হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আভিস ব্লগ আজকে আপনাদেরকে শেয়ার করব এফ ফোর ক্যাটাগরির ভিসার ব্যাপারে ইমিগ্রেশন ভিসা এবং আপনাদেরকে সম্পূর্ণ তথ্য দেব যদি আপনারা সিক্সটি ডের ইমেলগুলো পেয়ে থাকছেন এবং আপনাদের বর্তমানে এন ভিসিতে আপনাদের কেসটা ট্রান্সফার হয়ে গেছে এই সম্পর্কিত পুরো তথ্য জানার জন্য আমার ব্লগটা পুরোটা দেখবেন এবং জানতে পারবেন যে আপনাদের কি কি অপশন আছে এবং আমি লাস্টে ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি করে লাইক স্ক্যাজুল করতে হয় এবং কি কি রিজেন আছে সেসব ব্যাপারে আজকে ডিসক্রাইব করব আশা করি পুরো ব্লগটা দেখবেন এবং জানতে পারবেন এফ ফোর ভিসার সম্পূর্ণ তথ্য ঠিক আছে একটা ইমেল আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি যেটা আমার একজন সাবস্ক্রাইবার আমার সাথে শেয়ার করলেন রিসেন্টলি বলছেন যে মিস্টার সো অ্যান্ড সো দিস নোটিস ইজ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট ইউর কেস ফর অ্যান ফর অ্যান ইমিগ্রেন্ট ভিসা ইজ ডকুমেন্টারি কমপ্লিট অ্যাট দ্য এন ভি সি অ্যান্ড হ্যাজ বিন সিন্স ফ্রম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এন ভি সি হ্যাজ রিসিভ অল দ্য ফিজ ফর্মস অ্যান্ড দ্য ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড পিওর টু অ্যাটেন্ডিং দ্য ইমিগ্রেন্ট ভিসা ইন্টারভিউ your petition is waiting an interview appointment at this time no further action is required we appreciate your patient your case will remain at nvc means national visa center until an appointment is scheduled at which time we will send it to the appointment to us embassy or consulate general will notify the applicant petitioner and the attorney if applicable when an appointment is scheduled right e dhoroner apnara jodi email peye thaken apnara expect korchen prottek 60 days e ekta kore email pawar jonno ami apnader sathe ekmot apnara sob shomoy bole thaken je bhai ami omuk date e apply korechi amar dq hoye geche ami opekkha korchi amar যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এন ভি সি আমাকে স্কেডিউল করবে এবং আমি অপেক্ষা করছি যে আমার ভিসা ইন্টারভিউয়ের জন্য তাহলে কি না আমি মেডিকেলটা করিয়ে নিতে পারব হ্যাঁ আপনার সাথে আমি একমত আমি যে ইমেলটা আপনাকে পড়ে শুনেছি সেটার ফলে বুঝতে পারছেন যে আমি যখন মানুষকে অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি এরকম প্রচুর ইমেল আমার ক্লায়েন্টরা এবং সাবস্ক্রাইবাররা প্রতিনিয়ত আমার অ্যাকাউন্টে আমার ইমেল অ্যাড্রেসে ফরওয়ার্ড করে থাকেন এবং জানতে চান যে ভাই হোয়াট ক্যান বি মাই নেক্সট স্টেপ রাইট আমি বলছি আপনাদের কি করা উচিত ভয় পাবেন না প্রত্যেক সিক্সটি ডেইজে কিন্তু আপনাদেরকে একটা করে ইমেল পাঠানো হয় এটা যদি কোনো সময় সিক্সটি ডেইজের মধ্যে না পান তাহলে ভাববেন না যে এন আপনাকে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছিল কিংবা আপনি কিছু মিস করেছেন কখনো কখনো এটা সিক্সটি টু ডেজ কিংবা সিক্সটি ফোর ডেজেও হয়ে থাকে রাইট তবে চেষ্টা করবেন যে আপনাদের যেন এই ইমেলটা প্রত্যেক সিক্সটি টু সেভেন্টি ডেইজে আপনারা পান যদি না পান সেই ক্ষেত্রে মেক শিওর করবেন যে আপনার মোবাইল নাম্বারটা যেটা দিয়ে আসছেন কিংবা আপনার যে অ্যাড্রেসটা দিয়ে আছেন কিংবা যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনারা শেয়ার করে আছেন এন বিসির সাথে তারা হয়তো বা আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছিল সাধারণত চেষ্টা করবেন সত্তর দিন পার হয়ে যাবে তারপরেও যদি আপনারা নিয়মিত এই লেটারটা না পান রিগার্ডলেস অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন রিগার্ডলেস অন এনি আদার সিচুয়েশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ শুড বি গেটিং দ্যাট সিক্সটি ডেজ ইমেল আই ক্যান টেল ইউ অ্যান্ড আপনাদেরকে এটা বলতে পারি যে এরকম ইমেল পেলে কি করবেন এরকম ইমেল না পেলে কি করবেন আর এরকম ইমেল পাওয়ার পর আপনি যদি মনে করেন যে আপনার যে সিচুয়েশনটা আছে এটা ইউনিক ইউনিক বলতে কিন্তু অনেক কিছুই বোঝায় সেই ব্যাপারগুলো আমি আজকের ভিডিওতে শেয়ার করব তবে বলে রাখি যে আপনারা এক্সপেক্ট করবেন যে এরকম একটা ইমেল আপনাদেরকে প্রতি সিক্সটি ডেজে পাঠানো হচ্ছে না হলে কিন্তু আপনারা বুঝবেন যে কোনো একটা ডিসিশান দিয়েছে কিংবা আপনাদের কাছ থেকে নতুন করে হয়তো বা কোনো ডকুমেন্ট তারা চাইছে হতে পারে যে ওরা জানে যে আপনার যে বেনিফিশিয়ারি আছে তার বয়স একুশ বছরের বেশি হয়ে গেছে হতে পারে এইটিনের বেশি আঠেরো বছরের বেশি হয়ে গেছে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ওদের সফটওয়্যারের সাথে কিন্তু এন্ট্যাঙ্গেল করা আছে সো যদি আপনারা নিয়মিত সিক্সটি ডেজের ইমেল না পান অবভিয়াসলি আপনারা 
एन भि सी ते इमेल करबें गत आठ बार एरक इमेल पे क्योंकि एख पासीना এবং তার সাথে সাথে আপনারা আমাকেও ইনফর্ম করতে পারেন যদিও আমি বলে রাখি আমি কোনো সার্ভিস প্রোভাইড করি না আমার সার্ভিস আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দেওয়া এবং আমি কোনো অ্যাটর্নি না আমি কোনো দালাল কিংবা থার্ড পার্টি হিসাবেও কাজ করছি না আমি ভিডিও ক্রিয়েট করি আপনাদের উপকারের জন্য তো এখন দেখে নিই যে কি কি রিজেনে আপনারা ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করতে পারেন তার ফলে কি হতে পারে যে আপনার ইন্টারভিউটা কিন্তু এগিয়ে যাবে আপনারা এন ভিসিতে পুরো ব্যাপারটা ইমেল করতে পারেন যদি এরকম কোনো ব্যাপার আপনাদের সাথে হয়ে থাকে যেমন রিসেন্টলি আমার কাপল অফ ক্লায়েন্ট তারা কি করে আছে তাদের একটা বেবি হয়ে আছে নিউ বর্ন বেবি যে কি না লাইক স্পেশাল চাইল্ড রাইট স্পেশাল চাইল্ড হয়ে আছে এবং তারা চাইছে যে এরকম পাঁচ থেকে দশ বছর অপেক্ষা না করে যেহেতু তাদের স্পেশাল চাইল্ড হয়েছে তারা ভালো করে চিকিৎসা করাতে চান আমেরিকাতে আসতে চান এবং এটাকে একটা ইস্যু করে ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্ক্যাজুল করতে চান এরকম কিন্তু আমার ক্লায়েন্টদের মধ্যে থেকে রিসেন্টলি চারটে কেস অ্যাপ্রুভ হয়ে আছে সো আপনাদেরকে বলে রাখি যে মেডিকেল গ্রাউন্ডটাকে কিন্তু আমেরিকা খুব সিরিয়াসলি নেয় আপনারা যদি কোয়ালিফাইড হয়ে থাকেন এরকম কিছুতে তাহলে কিন্তু আপনারা রিসেন্টলি এন ভিসির সাথে কথা বলে আপনাদের ইন্টারভিউ ডেটটাকে এগিয়ে আনতে পারবেন এবং ওরা তাড়াতাড়ি করে আপনার ইন্টারভিউয়ের ডেটটা স্ক্যাজুল করবে এছাড়াও দেখে নিই আর কি কি ওয়ে আছে যদি আপনারা এরকম ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্টের সাথে কোয়ালিফাই হয়ে থাকেন যেমনটা বলেছি প্রথমে মেডিকেল ইমার্জেন্সি হতে পারে যে আপনাকে যে স্পন্সর করেছে হতে পারে আপনার আঙ্কেল স্পন্সর করেছে আপনার মাকে এবং আপনারা তার আপনারা মায়ের সন্তান এবং দু তিন ভাই আছেন বোন আছেন কিন্তু যে যিনি আপনাকে স্পন্সর করেছে আপনার মাকে তিনি অসুস্থ কিংবা আপনার মা অসুস্থ কিংবা আপনারা কোনো একজন বেনিফিশিয়ারি অসুস্থ সেক্ষেত্রেও কিন্তু এ ওরা ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে দেবে তো বলে রাখি ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কিন্তু শুধুমাত্র মেডিকেল গ্রাউন্ডের লাইফ অর ডেথ সিচুয়েশান না কেউ যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন এবং তার যদি প্রপার ডকুমেন্টেশন আপনারা যদি ডাক্তারের কাছ থেকে বের করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনারা তাড়াতাড়ি করে আমেরিকাতে আসার জন্য কোয়ালিফাইড হতে পারেন নেক্সট যে জিনিসটা আছে সেটা হলো মেডিকেল ইমার্জেন্সি ফিউনারাল অথবা ডেথ এমন হতে পারে সৃষ্টিকর্তা না করুক কোনো একজন ফ্যামিলিতে যিনি কিনা বেনিফিশিয়ারি ছিলেন কিংবা যিনি স্পন্সর করছেন আমেরিকার থেকে তাদের কে কারোর ফিউনারাল অথবা ডেথ হয়ে আছে অলরেডি সেক্ষেত্রেও আপনারা ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কোয়ালিফাই হতে পারেন থার্ড যে জিনিসটা বলবো সেটা হলো আপনাদের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম যেটা হতে পারে আপনারা এই মুহুর্তে আপনাদের ইমার্জেন্সিভাবে স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটারের ক্ষেত্রে আপনারা কোয়ালিফাই করেছেন সেক্ষেত্রে আপনারা বলবেন যে হ্যাঁ আমি আমি ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য আমেরিকাতে আসতে চাইছিলাম কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম আমি একটা কোর্সের জন্য আমেরিকাতে যেতে চাইছি সো আমি স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অলরেডি কোয়ালিফাই হয়ে গেছি তো আমার জন্য কিছু করেন আপনার সিচুয়েশানটা সম্পূর্ণভাবে সত্যভাবে বলবেন ওরা কি করবে আপনার কেসটাকে কেস বাই কেস ইভ্যালুয়েট করবে এবং আপনি যদি কোয়ালিফাইড হন তাহলে আপনাকে ইন্টারভিউ নেবে এবং আপনাকে ভিসা দেবে ইমিগ্রেশন ভিসা আপনি তো চলেই আসতে পারবেন এই দেশে রাইট নেক্সট যে ক্যাটাগরিটা আছে সেটা হলো ইএসটিএ রিফিউজাল তারপর যেটা আছে হলো আর্জেন্ট বিজনেস ট্রিপ দেখা যেতে পারে আপনি আপনি ইমার্জেন্সিভাবে বলছেন যে আমার আমেরিকাতে যাওয়া দরকার হতে পারে আমার জন্য ইমিগ্রেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করা ছিল আরও পাঁচ থেকে দশ বছর আগে এখন ডকুমেন্ট কোয়ালিফাই ডিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম আমার ক্লায়েন্টের সাথে একটা মিটিং দরকার সেটা হলো বি ওয়ান বি টু রিলেটেড ট্রিপ তো তারা কি করবে যেহেতু এটা ইমার্জেন্সি বিজনেস ট্রিপের জন্য আপনাকে কোয়ালিফাই করবে রাইট এরকম অনেক সিচুয়েশান আছে আমরা কিন্তু জানি না যেটার ফলে আমরা ভাবি যে কিন্তু দশ বারো বছর লেগে যাবে কারোর কারোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ন বছরেও কিন্তু তারা আমেরিকাতে ইন্টারভিউ পাচ্ছে বিকজ তারা কিন্তু তাদের কেসটাকে এক্সপেডাইট করতে পারছে রাইট কোনো একটা কারণ দেখিয়ে অবভিয়াসলি আমি সবসময় বলবো সত্যি কারণটা বলবেন এরকম প্রচুর কারণ আছে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আপনার যদি মনে হয় যে আমি 
আপনি একটা ডিফারেন্ট কোনো একটা কারণে আপনার এই অসুবিধার কারণে আপনাকে তাড়াতাড়ি ভিসা দেওয়া দরকার হতে পারে আমার কমেন্ট সেকশানে ইউটিউবে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমি বলতে পারবো যে ঠিক আছে এরকম সিচুয়েশান আমি দেখেছি আর এরকম সিচুয়েশান কোয়ালিফাই হয় আমি প্রচুর মানুষকে দেখেছি যে ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তারা এক্সপেডাইট করতে পারছে তবে রিসেন্টলি লাইক গত এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটে কেস এরকম হলো যে যারা কিনা রিসেন্টলি ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ভিসা ইন্টারভিউ দিয়ে সাকসেসফুল হয়ে এখন আমেরিকার জন্য লাগেজ গোছাচ্ছে রাইট তো কনগ্রাচুলেশন দোস পিপল অ্যান্ড কনগ্রাচুলেশন তাদের প্রতি যারা কিনা ইমেলটা আমার কাছে ফরওয়ার্ড করেছেন এবং আমাকে বিশ্বাস করেছেন এসব ক্লায়েন্টকে বলছি যে আমি তাদেরকে শুধুমাত্র অ্যাডভাইস দেবার জন্য তাদের কেসটাকে দেখেছি এবং ডে টু ডে বেসিস এ ফোর ক্যাটাগরির যে ভিসা আছে ইমিগ্রেন্ট ভিসা তাদেরকে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করে আমার যে প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আছে সেখান থেকে তাদেরকে আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা শেয়ার করে তাদেরকে একটা সাকসেসফুল এফ ফোর ভিসা ক্যাটাগরিতে ইমিগ্রেন্ট ভিসার ফলে আমেরিকাতে আনতে সমর্থ হয়েছি তবে আর যারা ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কোয়ালিফাইড না তারা মন খারাপ করবেন না আমি প্রতিনিয়ত এই ক্যাটাগরিতে ভিসার ব্যাপারে ভিডিও তৈরি করে রাখব এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব নতুন কোনো ইনফরমেশন পাওয়া মাত্রই আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর ভালো লাগলে একটা কমেন্ট করে জানাবেন গড ব্লেস আমেরিকা বাই বাই ফর টুডে